सभी को जय हिंद एंड वेलकम टू अवर चैनल द इन्वेक्टर्स इंजीनियर जैसे कि हम अपना कंप्यूटर फंडामेंटल की कंप्लीट सीरीज कर रहे हैं इसमें जो है हमने अपना फर्स्ट चैप्टर की थ्योरी कंप्लीट कर ली थी और इसी के साथ जो है हम जो बेसिक कंप्यूटर्स हैं उसके टॉप हंड्रेड एम करेंगे अगर बात करें तो हम जो है थ्री थाउजेंड एम कंप्लीट करेंगे टारगेट यही रखेंगे लेकिन आज जो है हम फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कर लिया उसके हम टॉप हंड्रेड एम आपके सोल्व करेंगे चलिए शुरू करते हैं तो अगर फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें आपकी तो द वर्ड कंप्यूटर इज डिराइव फ्रॉम वर्ड कंप्यूट कंप्यूटर लिया गया है कंप्यूट वर्ड से जिसका मीनिंग है तो इट मीन्स टू कैलकुलेट कंप्यूट का मतलब है टू कैलकुलेट आगे चले तो कंप्यूटर इज एन तो कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस अगर थर्ड क्वेश्चन पे चले तो हु इज द फादर ऑफ कंप्यूटर तो फादर ऑफ कंप्यूटर है आपका चार्ल्स बेबिस नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो आईबीएम स्टैंड्स फॉर तो आईबीएम स्टैंड्स फॉर योर इंटरनेशनल बिजनेस मशीन आगे चले अगर फिफ्थ क्वेश्चन पे तो वो है आपका हु इज द चीफ ऑफ माइक्रोसॉफ्ट तो माइक्रोसॉफ्ट के जो चीफ हैं यानी जो फाउंडर हैं वो है आपके बिल गेट्स सिक्स क्वेश्चन पे चले आपके तो आई बी एम वॉज प्रोवाइडेड सॉफ्टवेयर बाई फोर पीसीज बाई तो आई बी एम के जो सॉफ्टवेयर थे पीसीज के लिए वो प्रोवाइड किए थे आपके माइक्रोसॉफ्ट ने तो आई बी एम पी सी के लिए जो सॉफ्टवेयर थे वो प्रोवाइड किए थे माइक्रोसॉफ्ट ने बस आगे बात करें तो फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर वॉज डिवर्ड इन नाइनटीन तो पहला माइक्रो प्रोसेसर जो डेवलप किया गया था 1971 में वो डेवलप किया था आपका इंटेल ने तो जो इंटेल कॉरपोरेशन है इन्होंने सबसे पहला माइक्रो प्रोसेसर इन्वेंट किया था तो पर्सनल कंप्यूटर इज तो इन्होंने पूछा कि जो पर्सनल कंप्यूटर है वो कौन से कंप्यूटर की कैटेगरी में आता है तो पर्सनल कंप्यूटर आता है आपका माइक्रो कंप्यूटर में पर्सनल जो कंप्यूटर है वो आता है आपका माइक्रो कंप्यूटर अगर नाइन्थ क्वेश्चन पे चले आगे तो फर्स्ट जो मैकेनिकल कैलकुलेटर था तो फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटर माना जाता है आपका अबेकस को आगे बात करें तो अ कंप्यूटर इज एन तो सेम क्वेश्चन रिपीटेड है तो कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस अगर बात करें एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस ऑपरेटिंग अंडर कंट्रोल ऑफ इंस्ट्रक्शंस दैट कैन एक्सेप्ट एंड प्रोसेस द डाटा प्रोड्यूस आउटपुट एंड स्टोर द रिजल्ट्स फॉर फ्री फ्यूचर यूज यानी एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो ऑपरेट करता है डाटा को एक्सेप्ट करेगा और हमें एक यूजफुल आउटपुट देगा तो उसको बोला जाता है आपका कंप्यूटर अगर बात करें तो इनपुट आउटपुट एंड प्रोसेसिंग डिवाइसेज जो है वो ग्रुप्ड टुगेदर जो इनपुट आउटपुट और प्रोसेसिंग डिवाइसेज अगर एक साथ हों तो उसको क्या बोला जाता है उसको बोला जाता है आपका कंप्यूटर सिस्टम थर्टीन क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो कंप्यूटर कंसिस्ट ऑफ यानी एक कंप्यूटर में क्या क्या होता है तो एक कंप्यूटर में सेंटर प्रोसेसिंग यूनिट भी होता है मेमरी भी होती है इनपुट आउटपुट भी यूनिट होते हैं तो ऑल ऑफ द अब आगे अगर बात करें तो कंप्यूटर गैदर्स डाटा विच मीन्स दैट दे अलाउ यूजर टू डाटा यानी कंप्यूटर जो है वो डाटा को गैदर करता है तो इसका मतलब क्या है कि वो हमें क्या अलाउ कर रहा है वो हमें इनपुट डाटा की इनपुटिंग अलाउ कर रहा है अगर फिफ्टीन क्वेश्चन पे चलें तो डैश इज प्रोसेस्ड बाई कंप्यूटर इन टू इंफॉर्मेशन तो आपका जो इनपुट है या हम बात करें डाटा की तो जो डाटा है उसको प्रोसेस किया जाता है इंफॉर्मेशन में अगर सिक्सटीन क्वेश्चन पे चले आपका तो कंप्यूटर इज अ डिवाइस विच प्रोसेसेस और ट्रांसफॉर्म डाटा इनटू यूजफुल तो डाटा को कन्वर्ट करता है यूजफुल इंफॉर्मेशन में ये बात करें तो प्रोसेस डाटा इज रिट्रीव फ्रॉम कंप्यूटर विद द हेल्प ऑफ तो जो प्रोसेस डाटा होगा वो किसकी हेल्प से हम उसको देख सकते हैं रिट्रीव कर सकते हैं वो होते हैं आपके आउटपुट डिवाइसेस 
बताते हैं इन्फॉर्मेशन ऑन अ कंप्यूटर इज स्टोर्ड एज तो इन्फॉर्मेशन जो है एक कंप्यूटर में वो किस फोरम में स्टोर होती है तो वो है आपका डिजिटल फॉर्म में या डिजिटल डाटा की फॉर्म में अगर बात करें तो स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ इंफॉर्मेशन अ कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड तो जो इंफॉर्मेशन का या डाटा का सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होता है वो होता है आपका बिट सबसे स्मॉलेस्ट आता है आपका बिट उसके बाद आता है आपका निब्बल जो निब्बल होता है होता है आपका फोर बिट्स का उसके बाद एट बिट से बनता है एक बाइट आगे अगर बात करें हम तो एनी कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर यू कैन सी एंड टच जिसको हम देख सकते हैं और टच भी कर सकते हैं तो वो होता है आपका हार्डवेयर अगर आगे बात करें तो नॉन फिजिकल कंपोनेंट ऑफ अ कंप्यूटर जो नॉन फिजिकल कंपोनेंट्स हैं यानी जिनको हम देख भी नहीं सकते हैं देख सकते हैं मतलब उनको टच नहीं कर सकते हम फिजिकली उनको देख नहीं सकते हैं और फिजिकली टच नहीं कर सकते हैं तो वो होते हैं आपके सॉफ्टवेयर अगर बात करें तो कंप्यूटर्स यूज नंबर सिस्टम टू स्टोर एंड डाटा एंड परफॉर्म कैलकुलेशन तो ये पूछा कि कौन सा नंबर सिस्टम यूज करता है तो वो होता है आपका बाइनरी नंबर सिस्टम तो कंप्यूटर यूज करता है बाइनरी नंबर सिस्टम जो अदर नंबर सिस्टम्स हैं ये भी यूज होते हैं लेकिन मेनली कंप्यूटर जो है वो बाइनरी फॉर्म में ही वर्क करता है अगर बात करें अ कंप्यूटर सिस्टम इंक्लूड्स तो एक कंप्यूटर सिस्टम क्या क्या इंक्लूड करता है तो हार्डवेयर भी होता है सॉफ्टवेयर भी होता है पेरिफेरल डिवाइसेस भी आ गए ऑल ऑफ द अबव तो इसका आंसर हो गया आपका ऑल ऑफ द अबव विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बेसिक फंक्शन ऑफ कंप्यूटर तो बेसिक फंक्शन क्या नहीं है तो डाटा को भी एक्सेप्ट करता है एज अ इनपुट स्कैन डाटा जो है नहीं करता है वो आपका काम है आपका स्कैनर का तो कंप्यूटर जो है वो डाटा को स्कैन नहीं करता है प्रोसेस भी करता है तो इसका आंसर आ गया आपका स्कैन डाटा इंफॉर्मेशन दैट कम्स फ्रॉम एन एक्सटर्नल सोर्स इज फेड इन टू कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जो एक्सटर्नल सोर्स यानी आउटसाइड वर्ड से जो भी इंफॉर्मेशन आती है जो कंप्यूटर को हम फेड करते हैं उसको बोलते हैं इनपुट आगे अगर बात करें तो कंप्यूटर कैन परफॉर्म विच ऑफ द फॉलोइंग टास्क तो कंप्यूटेशन भी कर सकते हैं आप स्टोरिंग डाटा भी कर सकते हैं प्रोसेसिंग भी कर सकते हैं तो ऑल ऑफ द अब आगे अगर बात करें तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर अ करेक्टरिस्टिक्स और फंक्शन ऑफ कंप्यूटर इसमें अगर हम बात करें तो ये सभी डाटा कलेक्शन डाटा प्रोसेसिंग डाटा स्टोरेज आउटपुट ये सभी कंप्यूटर के फंक्शन है तो अगर आगे बात करें अबेकस वाज डिवेल्प बाय तो अबेकस वाज डिवेल्प बाय बेसिकली इसको माना जाता है चाइना में लेकिन एक्चुअल जो था ये बेबीलोन में जो है डिस्कवर हुआ था अराउंड थ्री हंड्रेड में आगे अगर बात करें विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइसेस यूज्ड सेट ऑफ बीड्स टू रिप्रेजेंट यूनिट ऑफ डाटा तो जो आपके सेट ऑफ बीड्स थे वो आपके यूज किए गए थे अबेकस में अबेकस सिंपली एक स्लेट टाइप होती थी इसमें जो है ये आपकी वायर्स आ गई इसके ऊपर बीड्स लगे होते थे आगे अगर बात करें द काउंटिंग बोर्ड इन विच नंबर आर रिप्रेजेंटेड एज बीड्स ट्रंग ऑन वायर्स कॉमनली कॉल्ड अबेकस तो अबेकस ही है लेकिन उन्होंने क्वेश्चन क्या पूछा कि उसको जापान में क्या बोला जाता है तो जो अबेकस है उसको जापान में बोला जाता है सोरोबन जापान में बोला जाता है सोरोबन आगे बात करें तो जो अंति किथेरा है जो एंटी किथेरा मैकेनिज्म है वॉज मेनली यूज टू परफॉर्म तो एंटी किथेरा जो मैकेनिज्म है वो किस लिए यूज होता है आपका यूज होता है आपका एस्ट्रोनॉमिकल कैलकुलेशंस के लिए तो बात करें तो जो रेबडोलॉजी है तो बात करें रेबडोलॉजी जो टेक्नोलॉजी थी वो कौन सी कैलकुलेशन में जो कैलकुलेशन में यूज गई की गई थी उसका इंट्रोड्यूस कब किया गया था इन्होंने डेट पूछी है तो वो इंट्रोड्यूस की गई थी 1617 में रेबडोलॉजी जो है वो इंट्रोड्यूस की गई थी सोलह में 
फिर आगे बात करते हैं नेपियर बोन्स परफॉर्म्स तो नेपियर बोन्स जो है क्या क्या कर सकते हैं वो उन्होंने पूछा है तो जो नेपियर बोन्स है वो आपके मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन मेनली परफॉर्म कर सकते थे ये बात करें तो जो कंप्यूटर का बेसिक आर्किटेक्चर है उसको किसने डेवलप किया था तो जो कंप्यूटर का बेसिक आर्किटेक्चर है उसको डेवलप किया था आपका जॉन वोन न्यूमैन ने जॉन वोन न्यूमैन है उनको माना जाता है बेसिक आर्किटेक्चर का डेवलपर ये बात करें तो इन विच ईयर स्लाइड रूल वाज डेवलप स्लाइड रूल की बात करें तो वो हुआ था 1620 में 1620 में आपका स्लाइड रूल डेवलप हुआ था ये बात करें तो स्लाइड रूल इज ऑल्सो नोन एज तो स्लाइड रूल को जो है यूनाइटेड स्टेट में क्या बोला जाता है तो इसको बोला जाता है स्लिप स्टिक स्लिप स्टिक बोला जाता है आपको स्लाइड रूल को पर यूनाइटेड स्टेट्स में फिर बात करें तो पेस्किलाइन इज ऑल्सो नोन एज यानी पेस्किलाइन को और क्या बोला जाता है तो पेस्किलाइन को आपका बोला जाता है एडिंग मशीन एडिंग मशीन बोला जाता है पेस्किलाइन को नेक्स्ट है आपका हु डिस्क्राइब द फीचर रीड वन कार्ड एट अ टाइम ऑफ टेबलेटिंग मशीन रीड वन कार्ड एक कार्ड को एक टाइम पे स्टडी करना है टेबलेटिंग मशीन में ये फीचर जो है किसने इंट्रोड्यूस किया था तो ये किया था आपका हरमन होलेद तो हरमन होलेद की जो टेबलेटिंग मशीन थी उनमें उन्होंने रीड वन कार्ड एट अ टाइम मैकेनिज्म दिया था आगे बात करें तो वट डू मीन बाई जैकवर्ड डू जैकवेड लूम से आप क्या समझते हैं तो जैकवेड लूम जो है वो सिंपली अ वीविंग मशीन है जो यूज करती है पंस्ट गार्ड ये जो है एक वीविंग मशीन में एक मैकेनिज्म था जिसके थ्रू हम जो है ऑटोमेटिक डिजाइन या पैटर्न बना सकते हैं ये बात करें द प्रोसेस ऑफ टेक्सटाइल्स वाज सिंप्लीफाइड बाई जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री थी उसका जो मैकेनिज्म था उसको सिंप्लीफाई किसने किया था वो ये भी हमने पढ़ा जोसेफ जैकवर्ड जो जैकवर्ड रूम है उसके थ्रू जो जैक टेक्सटाइल इंडस्ट्री है उसको सिंप्लीफाई किया गया था चलें तो डैश वाज द फर्स्ट कंप्यूटर प्रोग्रामर जो हैं वो हैं आपके एडा बायरन या एडा लवलेस भी बोला जाता है तो पहले कंप्यूटर प्रोग्रामर थे इन्होंने जो एनालिटिकल इंजन था चार्ल्स बेबेज का उसके लिए प्रोग्रामिंग की थी और इसी के साथ अगर बात करें तो इन्हें बोला जाता है मदर ऑफ कंप्यूटर विच वॉज द कंप्यूटर कंसीव्ड बाई बेबेज तो पूछ रहा है कि जो चार्ल्स बेबेज थे उन्होंने जो कंप्यूटर बनाया था उसका क्या नाम था तो वो था आपका एनालिटिक इंजन तो एनालिटिकल इंजन जो है वो इन्वेंशन थी आपकी चार्ल्स बेबेज की बात करें फादर ऑफ पंच गार्ड तो फादर ऑफ पंच गार्ड आपको माना जाता है हरमन होलेरित को हरमन होलेरित इज नोन एज फादर ऑफ पंच गार्ड ये बात करें तो द फर्स्ट इलेक्ट्रो मैकेनिकल कंप्यूटर जो पहला इलेक्ट्रो मैकेनिकल कंप्यूटर था वो था आपका मार्क वन तो इन्होंने पूछा कि इसका इन्वेंशन किसने किया था वो था आपका होवर्ड आइकन तो होवर्ड आइकन ने जो है पहला इलेक्ट्रो मैकेनिकल कंप्यूटर जो है वो इन्वेंट किया था आगे बात करें तो वट वॉज द फर्स्ट मशीन टू बी सक्सेसफुली परफॉर्म लॉन्ग सर्विस ऑफ अरिथमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन तो पहली मशीन जो सक्सेसफुल थी इस फील्ड में जितने भी आपके अरिथमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशन है उनको करने में तो वो था आपका मार्क वन कंप्यूटर अगर बात करें तो डैश कंप्यूटर इंट्रोड्यूस द आइडिया ऑफ बाइनरी लैंग्वेज यानी जो बाइनरी लैंग्वेज का जो आइडिया था वो सबसे पहले कौन से कंप्यूटर में यूज किया गया तो वो था आपका ए बी सी एटेंस ऑफ बेरी कंप्यूटर अगर बात करें तो वट वॉज द फर्स्ट फुली इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर इन द वर्ल्ड पहला फुली इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर जो था वर्ल्ड का वो किसको माना जाता है वो वो माना जाता है आपके एनियक को तो पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर अगर पूछा जाए तो वो है आपका एनियक ये बात करें तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज फुल फॉर्म ऑफ एनियक तो एनियक की फुल फॉर्म जो है आपकी वो पूछी गई है तो एनी की फुल फॉर्म है आपकी इलेक्ट्रॉनिक तो 
एन ए की फॉर्म आ गई आपकी इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर तो इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर की बात करें द फर्स्ट कंप्यूटर विच यूज टू स्टोर अ प्रोग्राम इज यानी पहला कंप्यूटर जिसने जो है स्टोर्ड प्रोग्राम का कंसेप्ट दिया था वो था आपका एडसेक बात करें यूनिवेक स्टैंड फॉर यानी यूनिवेक की जो फुल फॉर्म है आपकी वो है आपकी यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर आगे अगर बात करें हम तो द पर्सन कंट्रीब्यूटिंग द आइडिया ऑफ स्टोर्ड प्रोग्राम तो जो स्टोर्ड प्रोग्राम का आइडिया था सबसे पहले किसने दिया था तो वो दिया था आपका जॉन न्यूमैन ने तो जॉन न्यूमैन ने सबसे पहले स्टोर्ड प्रोग्राम का आइडिया दिया था आगे बात करें तो विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस इज यूज्ड इन द फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर यानी फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स में क्या यूज किया गया था तो फर्स्ट जनरेशन में यूज की गई थी आपकी वैक्यूम ट्यूब्स बात करें तो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स को डू तो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर जो है वो क्या क्या कर सकते थे तो वो है आपका बैच प्रोसेसिंग जो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर थे वो आपकी बैच प्रोसेसिंग कर सकते थे आगे अगर बात करें हम कंप्यूटर बिल्ट बिफोर द फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स बर तो अगर जो फर्स्ट जनरेशन से पहले जो कंप्यूटर बने थे उनको बोला जाता था आपका इलेक्ट्रो मैकेनिकल कंप्यूटर इलेक्ट्रो मैकेनिकल कंप्यूटर आगे चले तो द फर्स्ट कंप्यूटर वाज प्रोग्रामड यूजिंग तो जो फर्स्ट कंप्यूटर था जिसको प्रोग्राम किया गया था उसमें जो लैंग्वेज यूज की गई थी वो थी आपकी मशीन लैंग्वेज द फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर कंटेन तो पहला जो इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर था उसमें क्या यूज किए गए थे तो उसमें जो इलेक्ट्रॉनिक वोल्व हैं आपके वोल्व यूज किए गए थे हु मेड ट्रांजिस्टर यानी ट्रांजिस्टर का जो इन्वेंटर था उसका नाम पूछा गया है वो थे आपके जॉन बार्डिन जॉन बार्डिन जो थे वो आपके इन्वेंटर थे ट्रांजिस्टर के आगे बात करें तो इन सेकेंड जनरेशन विच टाइप ऑफ मेमोरी वाज यूज टू स्टोर डाटा तो सेकेंड जनरेशन में आपका यूज किया गया था मैग्नेटिक कोर मैग्नेटिक कोर वर यूज टू स्टोर डाटा ये बात करें तो स्पीड ऑफ सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर वाज मेजर्ड इन तो जो सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर्स थे उनकी स्पीड किस में थी तो वह होगा आपका आंसर बी एन माइक्रो सेकेंड माइक्रो सेकेंड में थी स्पीड किन की सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर्स की ये बात करें तो द आई सी चिप यूज इन कंप्यूटर इज जनरली मेड अप ऑफ फिच एलिमेंट तो जो आईसी चिप बनी होती है वो कौन से एलिमेंट की बनी होती है वो होता है आपका सिलिकॉन तो जो सिलिकॉन एलिमेंट है उसकी बनी होती है आपकी आईसी चिप आगे बात करें तो सिलिकॉन इज अ तो सिलिकॉन एक कैसा मटेरियल है तो सिलिकॉन जो है वो है आपका सेमीकंडक्टर मटेरियल बात करें तो इन विच जनरेशन डिट मल्टी प्रोग्रामिंग स्टार्ट तो मल्टी प्रोग्रामिंग कौन सी जनरेशन में शुरू हुई थी वो थी आपकी थर्ड जनरेशन तो थर्ड जनरेशन में शुरू हुई थी आपकी मल्टी प्रोग्रामिंग वर्ड्स फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन तो वर्ड का जो पहला माइक्रो प्रोसेसर था आपका वो इंट्रोड्यूस किया गया था 1970 में दिया था आपका इंटेल ने बात करें सी इज द सी इज द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर द अर्लियर कंप्यूटर्स विच वर मैसिव इन साइज वर बेस्ड ऑन जो पहले के कंप्यूटर थे शुरू के जो बहुत ही बड़े बड़े साइज के एक रूम से लेकर एक पूरे घर के साइज तक होते थे वो थे आपके बेस्ड ऑन वैक्यूम ट्यूब्स तो आगे बात करें द प्रिंटर इन प्री फिफ्टीज वर तो 1950 के पहले जो प्रिंटर्स थे आपके वो कौन से प्रिंटर थे वो यूज होते थे आपके पंस्ट कार्ड पंस्ट कार्ड जो है वो यूज होते थे एज ए प्रिंटिंग डिवाइस ये बात करें नेम द फर्स्ट जनरल पर्पस इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर यानी जो जनरल पर्पस के लिए यूज किया गया वो था आपका यूनिवेक यूनिवेक वाज द फर्स्ट जनरल पर्पस इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर 
फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में क्या यूज किया गया था तो अभी पीछे भी रिपीट हो चुका है तो इसमें यूज की गई थी आपकी वैक्यूम ट्यूब्स सेकेंड जनरेशन में क्या यूज किया गया था तो वो थे आपके ट्रांजिस्टर्स अगर बात करें थर्ड जनरेशन की तो थर्ड जनरेशन में आपके आईसी इंटीग्रेटेड सर्किट यूज किए गए थे अगर बात करें फोर्थ जनरेशन की तो फोर्थ जनरेशन में आपका माइक्रो प्रोसेसर यूज किया गया था और जो फिफ्थ जनरेशन है वो बेस्ड है आपकी एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे बात करें आईबीएम पीसी इज एन एग्जांपल ऑफ तो जो आईबीएम पीसी है वो कौन सी जनरेशन से है वो है आपका फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर ये बात करें देर आर द स्पेशली डिजाइन कंप्यूटर चिप्स रिसाइड इन साइड देर अदर ड्राइव सच एज योर कार और योर इलेक्ट्रॉनिक थर्मोस्टेट तो ये पूछ रहे हैं ऐसी चिप्स जो आपके स्पेशली डिजाइन होती हैं आपकी कार के लिए या आपकी किसी भी डिवाइसेस के लिए तो उनको क्या बोलते हैं तो उनको बोला जाता है इम्पेडेड कंप्यूटर इम्पेडेड कंप्यूटर ये बात करें विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द फोर मेजर डाटा प्रोसेसिंग फंक्शन ऑफ अ कंप्यूटर तो इन इन पूछा इन पांचों में से कौन सा मेजर जो आपका डाटा प्रोसेसिंग फंक्शन है वो नहीं है इन्होंने पूछा है नहीं है तो स्टोरिंग द डाटा और इंफॉर्मेशन जो है ये आपका जो है मेजर डाटा प्रोसेसिंग का फंक्शन नहीं है डाटा को गैदर करना है प्रोसेसिंग करना भी है एनालाइज करना भी है लेकिन ये जो है स्टोरिंग जो प्रोसेस का एक फंक्शन है लेकिन मेजर नहीं है बात करें ये बात करें द नेम फॉर द वे दैट कंप्यूटर मैनिपुलेट डाटा इन टू इंफॉर्मेशन तो उस प्रोसेस को क्या बोला जाता है आपका वो होती है आपकी प्रोसेसिंग तो सिस्टम होता है जिसके थ्रू इनपुट को जो है आउटपुट में कन्वर्ट किया जाता है वो होता है आपका प्रोसेसिंग आईसी की फॉरम पूछी है नेक्स्ट आपसे तो आईसी की जो फॉरम होती है होती है आपकी इंटीग्रेटेड सर्किट तो आगे अगर बात करें तो सेवेंटी सेवेंथ क्वेश्चन आ गया आपका तो जो पेस्किलाइन था वाज इन्वेंटेड बाई यानी जो पेस्किलाइन था वो किसने इन्वेंट किया था आपका तो ये आपका इन्वेंट किया था ब्लेस पास्कल ने तो पास्कल के नाम पे इसको पेस्किलाइन बोला जाता है अगर बात करें तो टेबलेटिंग मशीन वाज इन्वेंटेड बाई तो जो टेबलेटिंग मशीन है वो किसने इन्वेंट की थी वो इन्वेंट की थी आपकी हरमन होलेरित तो बोला था हरमन होलेरित टेबलेटिंग मशीन्स अगर चले अगर हम तो जो एनालिटिक इंजन था उसको किसने इन्वेंट किया था तो एनालिटिकल इंजन था आपका चार्ल्स बेवेज ने इन्वेंट किया था बात करें द हार्वर्ड स्टूडेंट यानी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का वो स्टूडेंट हु चूज टू राइट कंप्यूटर प्रोग्राम्स एंड ड्रॉप्ड स्टडीज जिसने अपनी स्टडीज छोड़ के जो है कंप्यूटर प्रोग्राम लिखने के बारे में सोचा था वो थे आपके बिल गेट्स उनको जो है कॉलेज ड्रॉप आउट बोला जाता है लेकिन अभी वो दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति है अगर बात करें हम 81 तो वैक्यूम ट्यूब्स आर स्मॉलर देन तो वैक्यूम ट्यूब्स जो है आपकी किससे छोटी है तो आता है नन ऑफ दी यानी नन ऑफ दीज यानी जो आईसी जो है ट्रांजिस्टर है माइक्रो प्रोसेसर है ये सब छोटे थे वैक्यूम ट्यूब सबसे पहले आई थी और ये सबसे बड़ी थी ये बात करें तो माइक्रो प्रोसेसर इज बिगर देन तो माइक्रो प्रोसेसर जो है वो इनमें से किससे बड़ा है तो माइक्रो प्रोसेसर आपका आईसी से बड़ा है और वैक्यूम ट्यूब से छोटा है अगर बात करें हम 83 नंबर तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट कंप्यूटर यानी सबसे जो छोटा कंप्यूटर है वो कौन सा है तो वो होता है आपका लैपटॉप द टर्म कवर्स ऑल ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ द कंप्यूटर दैट आर टेंगल ऑब्जेक्ट तो एक टर्म देनी है जो सभी कंप्यूटर के जो टेंगल ऑब्जेक्ट हैं उनको कवर करता है तो वो होते हैं आपके हार्डवेयर यानी जो फिजिकल पार्ट्स को कवर करता है वो हो गया आपका हार्डवेयर ईच कंप्यूटर हैव एन डैश एंड सम डैश तो अगर बात करें हम इसकी तो हर कंप्यूटर में एक होता है ऑपरेटिंग सिस्टम और जो ऑपरेटिंग सिस्टम और एप्लीकेशन प्रोग्राम जो हैं वो बहुत सारे आप अपनी नीड के हिसाब से ऐड कर सकते हैं बात करें तो प्राइमरी फंक्शन ऑफ 
प्रोसेसर तो जो प्राइमरी फंक्शन ऑफ प्रोसेसर होता है वो आता है आपका टू प्रोसेस डाटा एंड इंफॉर्मेशन डाटा को प्रोसेस करना और इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करना ये प्रोसेसर का होता है बेसिक फंक्शन आगे बात करें अगर हम विच ऑफ द फॉलोइंग स्टोरेज डिवाइसेस डाटा इज स्टोर्ड परमानेंटली फॉर लॉन्ग टाइम एंड स्टोर्ड डाटा इज रेड बाई बीम ऑफ लेजर यानी इनमें से कौन सा ऐसा डिवाइस है जिसमें डाटा जो है परमानेंटली स्टोर होता है और उसको जो रीड करने के लिए जो है जो आपकी लेजर बीम है उसका यूज होता है तो वो होती है आपकी डीवीडी अगर बात करें तो क्लिक एंड डबल क्लिक आर अचीव्ड यूजिंग तो क्लिक और डबल क्लिक जो है वो किसके थ्रू आप यूज कर सकते हो वो है आपका माउस तो माउस में जो आपके बटन होते हैं लेफ्ट और राइट बटन उसके थ्रू आप क्लिक डबल क्लिक और ट्रिपल क्लिक के भी फंक्शन अचीव कर सकते हैं आगे अगर चलें तो डैश आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर तो नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर्स के बेस पे किसको आपका क्लासिफाई किया होता है तो वो है आपका आईसी जो इंटीग्रेटेड सर्किट है उसको जो है नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर के बेस पे क्लासिफाई करते हैं ये बात करें विच इज नॉट अ पार्ट ऑफ सिस्टम यूनिट तो इनमें से कौन सा जो है आपका सिस्टम यूनिट का पार्ट नहीं है तो रैम भी है रोम भी आपका सिस्टम यूनिट का है हार्ड डिस्क भी है मदरबोर्ड भी है और जो कीबोर्ड है वो आपका पेरीफेरेट यानी एक्सटर्नल डिवाइस है अगर बात करें हम और डैश इज द इंक्लोजर दैट कंटेन्स द मेन कंपोनेंट्स ऑफ अ कंप्यूटर तो ये हमसे पूछ रहे हैं कि ऐसा एक सिस्टम बताएं या यूनिट बताएं जो कंप्यूटर के जितने भी मेन कंपोनेंट्स हैं उन सबको इंक्लोज करता है तो वो होता है आपका कंप्यूटर यूनिट या कंप्यूटर सिस्टम ये बात करें तो डैश ऑपरेशन इज नॉट परफॉर्म बाई कंप्यूटर यानी इसमें से जो है कौन सा ऑपरेशन कंप्यूटर परफॉर्म नहीं करता है तो कंप्यूटर प्रोसेसिंग भी करता है कंट्रोलिंग भी करता है सोल्टिंग भी करता है सोल्टिंग यानी अरेंज करना जैसे कौन सा सबसे पहले आएगा फिर उसके छोटा छोटा या फिर छोटे से बड़े लेकर हम इसको सोल्टिंग कर सकते हैं बट जो थॉटफुलनेस है वो कंप्यूटर में नहीं होती यानी इसके पास आई अपना नहीं होता है ये बात करें तो वी कैन इंसर्ट अ डैश इन ए यू पोर्ट ऑफ अ सिस्टम यूनिट जो यू एस बी पोर्ट होता है उसमें हम क्या इंसर्ट कर सकते हैं तो उसमें हम पेन ड्राइव को इंसर्ट कर सकते हैं जो एक सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है ये बात करें तो टाइम शेयरिंग एंड ऑनलाइन कंप्यूटेशन बिकम्स पॉसिबल इन विच जनरेशन तो जो टाइम जनरेशन और जो ऑनलाइन कंप्यूटेशन था वो कौन सी जनरेशन में आपका पॉसिबल हुआ था तो वो था आपका थर्ड जनरेशन में कंसेप्ट ऑफ कैश मेमोरी वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन विच जनरेशन तो कैश मेमोरी का जो कंसेप्ट था वो भी आपका थर्ड जनरेशन में ही आया था कैश मेमोरी जो होती है वो आपकी स्पेशल टाइप ऑफ मेमोरी होती है जो बहुत ही फास्ट होती है और जो वर्क करती है आपकी रैम और जो आपकी रोम या हार्ड डिस्क है उसके बीच में अगर बात करें तो फोर ट्रेन इज यूजफुल इन विच सेक्टर तो फोर ट्रेन के एप्लीकेशन पूछी है तो फोर ट्रेन जो है कौन से सेक्टर में यूजफुल है तो फोर ट्रेन बेसिकली है आपका फॉर्मूला ट्रांसलेशन ये है साइंटिफिक पर्पस के लिए अगर बात करें तो जो नाइन्टी सेवेंथ जो क्वेश्चन है वो है आपका लार्ज स्केल इंटीग्रेशन ऑफ चिप्स वाज इंट्रोड्यूस्ड इन विच जनरेशन तो जो एल है लार्ज स्केल इंटीग्रेशन वो कौन सी जनरेशन में इंट्रोड्यूस की गई थी वो है आपकी फोर्थ जनरेशन में आगे बात करें इन विच जनरेशन फ्लोपी डिस्क वॉज इंट्रोड्यूस्ड तो फ्लोपी डिस्क जो है आपकी वो इंट्रोड्यूस की गई थी थर्ड जनरेशन में मेन करेक्टरिस्टिक्स ऑफ फोर्थ जनरेशन की बात करें तो फोर्थ जनरेशन के जो मेन करेक्टरिस्टिक्स थे वो थे आपकी वी एल एस आई वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन आज का हमारा जो हंड्रेड क्वेश्चन है जो आज का लास्ट क्वेश्चन है वह आपका दिस टाइप ऑफ कंप्यूटर यानी कौन से टाइप का जो कंप्यूटर है वो जो है सबसे लीस्ट पावर पावरफुल यानी पावरफुल सबसे कम है लेकिन सबसे ज्यादा वाइडली यूज होते हैं और सबसे ज्यादा ग्रोइंग है आपकी तो इसके एग्जांपल्स की बात करें तो इसमें आता है आपका मेन फ्रेम कंप्यूटर सुपर कंप्यूटर्स या कौन कौन से कंप्यूटर हैं आपके तो इसका जो आपका आंसर हो जाएगा वो होगा आपका माइक्रो कंप्यूटर जो माइक्रो कंप्यूटर है जिसमें आपके लैपटॉप और जो 
पीसी यानी पर्सनल कंप्यूटर हैं वो सबसे ज़्यादा फास्ट ग्रोइंग है एंड सबसे ज़्यादा यूज होते हैं लेकिन जो टेक्नोलॉजी वाइज जो है लेस पावरफुल है एंड आई होप कि ये वीडियो आपके लिए फायदेमंद रहेगी थैंक यू सो मच